principal activitat que, que faig és coordinar el, el seguiment de, de papallones i urnes de Catalunya, que és el CBMS, eh, que és un projecte ja molt antic, de 25 anys de, de vida, i, i que consisteix doncs, en, en tenir una xarxa de col·laboradors voluntaris que un cop a la setmana fan censos de, de les papallones en, en punts repartits per tot Catalunya, i això va generant una base de dades que després es pot utilitzar de moltes maneres per entendre doncs, com afecta el canvi climàtic a les papallones, com afecta el canvi en el paisatge a les poblacions de les papallones. Aquesta podríem dir que és l'activitat la, que centra més esforços per part meva al model. Vam veure doncs, que una de les espècies que apareixen a més indrets i, eh, és justament la, la migradora dels carts i a més a més també vam veure que hi ha anys que és abundantíssima, que tothom la detecta i en canvi anys que és molt més rar. Al llarg de l'any ja al voltant d'unes 6-7 generacions, eh, durant l'hivern l'espècie està a l'Àfrica eh, i les eh, papallones que neixen a la primavera, en comptes de quedar-se allà i continuar reproduint-se a l'Àfrica, fan una migració fins a la zona mediterrània eh, europea. En aquí eh, arriben en el moment que les seves plantes, que són carts i malves, estan en el màxim de creixement, aprofiten per reproduir-se, els adults que han arribat es moren i la descendència que neix al cap d'un mes i mig eh, després, eh, quan, quan emergeix en aquesta zona, en comptes de quedar-se, fa alhora una migració de més de 1.000 km fins al centre i al nord d'Europa i donen lloc a una nova generació que naixerà a finals d'estiu. I aquesta nova generació és la que torna a, de, a l'Àfrica en una migració cap al sud. I així es tanca el cicle. Durant l'any es mouen eh, com a mínim 6.000 km. Eh, suposa moviments de, de 1.000-1.500 km a la, cada individu es desplacen a una alçada de terra que pot ser a vegades de centenars de metres, aprofitant aquestes corrents i, per tant, puguem fer aquests desplaçaments amb un temps relativament curt de, de dos dies o fins i tot menys a vegades. Per entendre una mica el funcionament de, del cicle, la zona aquesta del nord d'Àfrica, del Magrib, és, és absolutament clau. Allà és on totes les poblacions estan a l'hivern i, a més a més, quan es donen unes condicions determinades, aquestes poblacions fan unes explosions demogràfiques brutals i és quan arriben aquí amb, amb, de forma massiva, com va passar, per exemple, l'any 2009. És absolutament necessari anar a la zona on, on s'està coent tot no? i per això hem seleccionat el Marroc com, com la zona d'estudi principal d'aquest, d'aquest treball. Bé, després de, d'estar al darrere de, de la migradora dels Cars durant 15 anys i després d'haver col·laborat amb molta gent, doncs la veritat és que hem après moltíssimes coses. No? Des de poder afirmar que hi ha aquesta migració de tornada i que el cicle és tancat, saber doncs, que hi ha exemplars que travessen el Sàhara i que el cicle migratori és més complex encara del que es pensava, conèixer doncs, que les migracions es fan en alçada aprofitant els corrents d'aire, una cosa que en papallones doncs, no estava descrita. I de fet, encara ara hi ha molts detalls que ens escapen i, per tant, en els propers anys la nostra intenció és anar cada vegada perfeccionant més el coneixement. Tenir la, la sensació que hi ha de, de, de les expedicions de, del segle passat, no? de, de, de descobrir coses viatjant a, a l'Àfrica, per exemple, té un punt d'aventura doncs, que fa doncs, una espècie superatractiva. Per mi la, la recerca és uh, allò que dona sentit a la meva vida i, i a més també és una manera de, d'esforçar-me contínuament per intentar entendre el que, el que m'envolta.